ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മള് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി മീൻസ് ആക്ച്വലി ഇറ്റ് കംസ് ഫ്രം ദ ലാറ്റിൻ വേർഡ് വിച്ച് മീൻസ് എന്താണ് പേഴ്സോണ ലാറ്റിൻ വേർഡ് വിച്ച് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ദിസ് പേഴ്സോണ ഇറ്റ് ആക്ച്വൽ മീനിങ് ഇസ് മാസ്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ തിയേറ്ററിക്കൽ മാസ്ക് വിച്ച് വാസ് വോൺ ബൈ പെർഫോമേഴ്സ് അതായത് ഈ പണ്ട് തിയേറ്റർ ആർട്ടിസ്റ്റ് ഒക്കെ അവരൊരു മാസ്ക് വെച്ചിരുന്നു വൈ ദ ആർ വെയറിംഗ് ദാറ്റ് മാസ്ക് ഫോർ ടു പേർപ്പസ് first they use the marks either to project their role or to disguise their identity so when they have a role project they and allengil avare identity they want to disguise the identity for this purpose they wore a mask so, uh, wore a mask that uh, uh, so the word personality that comes from this latin word uh, called persona and the meaning is mask so when we talk about the definition of personality so i mentioned a very simple definition here that is personality this is the unique pattern of traits so we were uh, discussing about the traits so traits no endana it is a distinguishing quality or we can say that it is a characteristics in which one person differ from other ipo njan nerthe paranju so i am a person i have a particular personality you might definitely you will have another personality and no ellavarum aarum ore pole irikkunnilla ellavarum one person is different from other they are unique so we can say that the personality it is very unique so uh, personality when we talk about the definition of personality uh, so this uh, term that is very important so now we are dealing with that term trait so it is a distinguishing quality or characteristic in which one person differ from other so appa oru tray nu parney njan ningale ningal aakunnathu adana tray nu parayanathu that is a tray is something that makes you you ningale ningal aakunnathana so uh, i just mentioned about one example that is gandhi ji gandhi ji he is different from other people so the important trait which makes him different from other people is simplicity as well as non violence similarly when we talk about other person that is sarayana njan parnathu about mother teresa so empathy then concern for others love so all these things uh, makes her different from other people so when we talk about the de- uh, definition of personality we can say that personality it is a unique combination of certain traits or characteristics okay appa uh, personality nu parayanathu uh, uh, when we talk about the definition of personality so important uh, uh, element one important element is trait so trait nu parayanathu it is a combination of various characteristics allengil personality parayumba that uh, element trait is very important but we can say that personality it is a combination of certain traits or characteristics so it can be emotion e trait nu parnadhe emotion ana so for example certain people are very short tempered so that makes them uh, differ from other people so that is a characteristic that is a characteristic of a particular person so when we talk about the trait or the characteristic uh, so it can be sometimes emotion it can be sometimes a physic cell chalari gym il ok poi bayangara physic aayirikkum appo aa oru particular characteristic aayirikkam avare vera oru aali inna different aaganathu similarly some people are highly intelligent allengil chela pa low intelligence aayirikkam aa oru particular characteristic aayirikkam avare mattulla inna different aaganathu similarly dressing style so we can say that there are various factors for example just i mentioned about uh, the emotion physic intelligence dressing style so uh, these different aspects define an individual okay so when we uh, when you search for an uh, definition uh, you can see um, uh, different definition uh, for personality and is uh, that means uh, the personality has been defined in many ways pala ipa text nokuna samayath pala definitions um kaana that means the personality has been defined in many ways so this is the very simple definition for personality that is the personality is the unique pattern of traits so when uh, defin- why i am mentioning or emphasizing this uh, this um, trait because uh, is suppose if you mention tell this definition to the examiner for viva and such things um, definitely they will ask what is trait mm? 
definitely they will ask you to explain what do you mean by trait so i hope it is clear to you now is it clear yes ma'am yes ma'am yes ma'am yes, ma so next is the characteristics of personality appa personality endana egadesh oru introductory part hope it is clear now we will look at the characteristics of personality so when we talk about the characteristics of personality mainly four points are the first is consistency second psychological and physiological aspect then behavior and action then uh, last is the multiple uh, expressions so consistency so uh, what is uh, meant by consistency what do you mean by consistency 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 means uh, when we talk about the personality the consistency means um, someone uh, who is consistent mm? for example if a person is uh, said to be consistent uh, in the context of personality uh, he is supposed to behave in the same way okay that is uh, they exhibit some regularity in the behavior that is someone who is consistent always behaves in the same way suppose uh, uh, when we uh, in that in terms of emotions chellare emotions ok they know how to manage or how to regulate the emotions so even under the stressful situation they will be able to manage their emotions okay so we can say that they are their behavior is consistent or their emotion they, they know how to regulate the emotion so they exhibit some regularity in the emotions so uh, in similar way uh, when we talk about the characteristics of personality the consistency means someone who is consistent always behaves in a same way that is they exhibit some regularity in the behavior whatever be the situation they know how to behave they have a particular type of behavior and they behave in a consistent way adu uttri angad ingadum change cheyida there will not be that much alterations in the um, in the behavior so that is called the consistency of behavior consistency nu cha ore reethiyil povu annalla oru dana appa whatever be the situation the behavior will be consistent then the second aspect is the psychological and physiological aspect so psychological uh, psychological aspect means the thinking pattern then emotions uh, behavior all these things we call it as uh, we can consider as a psychological factors then again intelligence then memory capacity so all these things comes under psychological factors and when we talk about the physiological factors it can it can also be called the biological factors um so again when we talk about the uh, biological factors heredity then genes environmental factors all these things uh, we can call as we can categorize as a physiological factors so uh, in short psychological as well as the physiological factors they all affect the personality of a person then next is about the characteristics so uh, ca- when we talk ab- uh, about the, be- char- uh, the third characteristics that is behavior and actions uh, then we respond to our, how we respond to our environment or surroundings adha uh, behavior and action nu parayanathu um, um, suppose uh, how we uh, respond to a stressful or a traumatic situation so that means how a person um, behave or respond to an environment or to his surroundings so what are the causes for a particular type of behavior so all these things comes under behavior and action so in short behavior and actions uh, in the context of personality means how a particular person responds to his uh, immediate surroundings or to the environment and um, he has a sort behavior and what are the causes for a particular type of behavior adana behavior and action nu parayanathu next is the multiple expressions so when we talk about multiple expression uh, personality is reflected we uh, i just mentioned that personality in the first point i mentioned that personality it is uh, usually reflected in our behavior nammal nammalde nammal engena behave cheyunu nu anusarichittu we can uh, that can be considered as a characteristic of personality so personality it is uh, reflected not only in our behavior but it can be seen in our thoughts feelings uh, social interactions etc so here 
ഞാൻ ഒരു സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടർ പറഞ്ഞു വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദാറ്റ് ഇസ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇൻ ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് വി ക്യാൻ പുട്ട് ആർ തോട്ട്സ് ഇമോഷൻ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് അണ്ട് സൈക്കോളജിക്കൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മൾട്ടിപ്പിൾ എക്സ്പ്രഷൻ Uh, the multiple expression expression says that the personality it is reflected not only in our behavior but it can be seen in our thoughts uh, it is very clearly evident in our feelings and how we interact with others or various types of social interactions are there so in in all these areas our personality will be reflected so these are the characteristics of personality so uh, consistency Uh, consistency means um, uh, a person who is consistent means uh, someone who is consistent always behaves in the same way then psychological and physiological aspect hope it is clear then behavior and action means how a person responds to the uh, world or to the environment in front of him so then multiple expression uh, means it can be the uh, our personality it is reflected in our thoughts feelings and social interaction is it clear yes ma'am yes ma'am okay. so shall i move to the next slide okay ma'am okay ma'am okay then <clears throat> then uh, uh, the topic it is about the development of personality so when we talk about the development of uh, personality uh, so we know that uh, actually the uh, studies or the researches done in this field shows that the personality it emerges uh, right from the beginning of our life mm-hmm. from uh, first stages infancy you know that the, in the developmental psychology you might have studied about the first stages infancy so the various study shows that uh, the personality it starts its development right from the beginning of our life and it progresses and it or it we can say that it slowly develops appa jenikumba totta personality nu parana oru saanam develop cheyan thodangu and uh, gradually it progresses or we can say that it develops padukku adu develop cheyidondirikkum so uh, during the developmental phase uh, or the person goes through various developmental phases and Uh, during these developmental phases many factors influence the personality okay appa ee or developmental phase lo three factors und influence cheyanadu so um, that means uh, environment environment they plays a very important uh, role that means uh, the environment in which the person lives that is very important then of course uh, genetics and heredity as you know that also it plays a very important role then ordinal position what do you mean by ordinal position what do you mean by ordinal position ha ningale ipo veetile mootha kuttigal undu ele kuttigal undu nadukkulla kuttigal undu alleke elder vadinum ആ എത്രാമത്തെ പൊസിഷനിലാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതാണ് ഓർഡിനൽ പൊസിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ദ എൽഡർ ചൈൽഡ് ദേ വിൽ ഹാവ് എ സ്പെസിഫിക് പേഴ്സണാലിറ്റി യങ്ങർ ചൈൽഡ് ദേ വിൽ ഹാവ് അനദർ ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് സ്റ്റഡീസ് സെയ്സ് അപ്പൊ സം ഇപ്പൊ ഒരു ലേമാൻസ് വ്യൂല് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വി ഓഫൺ സീ ദാറ്റ് ദ എൽഡർ ചൈൽഡ് ഹി ഈസ് മോർ റെസ്പോൺസിബിൾ കമ്പയർ ടു ദ യങ്ങർ ചൈൽഡ് okay so that uh, we can say that ordinal position that is uh, that also plays a very important uh, role in shaping our personality so anyway uh, it emerges the personality it emerges right from the beginning of our life and it slowly uh, develops uh, over time okay so b- basically when we talk about the development of personality uh, personality can be divided into uh, certain divisions are the that is uh, biological factors that play a very important role then psychological factors uh, then environmental factors okay appa ingena moonu aite divide edittund so first uh, let us discuss about are the biological factors biological factors means it is something related to our biology or our physiology physiology plays a very important role so <clears throat> okay Uh, so when we talk about the uh, personality that is about the biological factors the body built that plays a very important role 
ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ബോഡി ബിൽഡ് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഐ എം ഐ ഹാവിൻ ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദ സ്ലൈഡ് ദറ്റ് ഈസ് ദർ ഈസ് വൺ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ കോൾ ദ ഷെൽഡൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ ഒരു തിയറി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇനി വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോവാണ് സോ ഈ പേഴ്സണാലിറ്റി പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ബോഡി ബിൽഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഷെൽഡൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി എസ് എച്ച് ഇ എൽ ഡി ഒ എൻ ഷെൽഡൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ദറ്റ് ബെറ്റർ യു റൈറ്റ് ദ ലെക്ചർ നോട്ട്സ് അതർവേസ് യു വിൽ ഗെറ്റ് കൺഫ്യൂസ്ഡ് വെൻ യു ലുക്ക് എറ്റ് ദ നോട്ട്സ് സോ ഷെൽഡൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷെൽഡൻ three basic body types are the so sheldon he uh, divided the body types into three that is ectomorph endomorph and mesomorph apa sheldon the classification ana that is depending on the body type that is ectomorph endomorph and mesomorph so these classification it is based on the body type nammal the sharirathinte gadane anusarichittu ആൾക്കാര് മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്ടോമോർഫ് എൻഡോമോർഫ് ആൻഡ് മീസോമോർഫ് സോ നൗ വോട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ എക്ടോമോർഫ് എക്ടോമോർഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദാറ്റ് ഈസ് ദി ആർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് റൗണ്ട് സോഫ്റ്റ് ബോഡി പ്ലംബി ചിലരുണ്ട് നല്ല കുറച്ച് ഫാറ്റി ആയിട്ട് പ്ലംബി ആയിട്ട് കുറച്ച് റൗണ്ട് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഒരു കാറ്റഗറി ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ട് സോ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ കാറ്റഗറി അപ്പൊ എക്ടോമോർഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് ദ ആർ പേഴ്സൺസ് എക്ടോമോർഫ് ആർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ബൈ നേച്ചർ ദ ആർ പ്ലംബി ദ ഹാവ് എ സോഫ്റ്റ് ബോഡി ആൻഡ് ദ ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് റൗണ്ട് റൗണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഉരുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഇരിക്കുന്ന കുറച്ച് വണ്ണമുള്ള ഫാറ്റി ആയിട്ടുള്ളവരായിരിക്കും എക്ടോമോർഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദീസ് പേഴ്സൺ ഹാവ് സെർട്ടൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ബോഡി ബിൽഡ് ഉള്ളവർക്ക് ദ ഹാവ് സം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ നൗ ലെറ്റസ്റ്റ് ബ്ലൂക്ക് വോട്ട് ആർ ദ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് സോ ദ ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് വെരി എഫക്ഷനേറ്റ് ദെൻ എഫക്ഷനേറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ ദ ആർ വെരി സോഷ്യൽ ആൻഡ് ദ ആർ ഫോണ്ട് ഓഫ് കംഫേർട്ട് അവരെപ്പോഴും ഒരു കംഫേർട്ട് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ദെൻ ദ ആർ ഫോണ്ട് ഓഫ് ഈറ്റി എപ്പോഴും ഫുഡ് കഴിക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ചിന്തയുള്ളവരാണ് they are uh, and eppulum uh, jovial aitirikkanam nalla aagraham ullavar uh, aanu avaru okay in idana oru classification appo ectomorph means oru thavana engadi parayam ectomorph means they are persons with soft body they are round in nature and we can say all together we can say that they are fatty or plumpy okay then what are the characteristics of behavior wise what will be their character what will be their nature they are affectionate they are very jovial they are social they are fond of comfort uh, they like to eat a lot and uh, they are all together they are jovial or easy go our nature lo ullavar irike ectomorph nu parayanad is it clear ectomorph yes ma'am yes ma'am അപ്പൊ ഇവര് ഒരു പേരും കൂടി പറയുന്നുണ്ട് വിസറ ടോണിയ എന്ന് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് വിസറ വിസറ മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ എബ്ഡോമിനലുള്ള വിസറ അത് അത് എപ്പോഴും വിസറ ടോണിയ എന്ന് പറയാം അതായത് ആസ് എ മെൻഷൻ ദ ആർ ഫോണ്ട് ഓഫ് ഈറ്റി എപ്പോഴും കഴിക്കണം ജോവിയലായിട്ടിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഇതാണ് അത് കാരണം ദ ആർ ഓൾസോ കോൾഡ് ആസ് വിസറ ടോണിയ ദെൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദ എക്ടോമോർഫ് ദെൻ സോറി ഇത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എക്ടോ എക്ടോ എന്നാണോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പോ വട്ട് ഐ മെൻഷൻ എക്ടോ ഓർ എൻഡോ ഐ മെൻഷൻ എക്ടോ അല്ല എൻഡോ എൻഡോ ആണ് കേട്ടോ സോറി സോറി ഐ എം എക്സ്ട്രീംലി സോറി എൻഡോമോർഫ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഈസ് എൻഡോമോർഫ് ഓക്കെ പ്ലീസ് നോട്ട് ഇൻ ഡൗൺ എൻഡോമോർഫ് ഓക്കെ അപ്പൊ എൻഡോമോർഫ് ആർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് ഈ പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് റൗണ്ട് ബോഡി ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഏറ്റവും ആണ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഐ മെയ്ഡ് എ മിസ്റ്റേക്ക് സോ യു പ്ലീസ് കറക്റ്റ് ഇറ്റ് എൻഡോമോർഫ് ആർ പേഴ്സൺസ് വിത്ത് റൗണ്ട് സോഫ്റ്റ് ബോഡി പ്ലംബി ഓൾ ടുഗെദർ ഫാറ്റി ഇൻ നേച്ചർ ആൻഡ് ദ ആർ എഫക്ഷനേറ്റ് സോഷ്യൽ ഫോണ്ട് ഓഫ് കംഫേർട്ട് ദ ലൈക് ടു ഈറ്റ് എ ലോട്ട് ദ ബൈ നേച്ചർ ദ വിൽ ബി വെരി ജോവിയൻ ഓക്കെ സോ ദ ആർ കോൾ എൻഡോമോർഫ് ഓക്കെ ദെൻ Now, next is um, ectomorph. I'm going to say ectomorph. 
എക്ടോമോർഫിന്റെ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദർ ബോഡി ബിൽഡ് ഓർ ഫിസിക് എങ്ങനെയായിരിക്കും അവരുടെ ഫിസിക് എക്ടോ എക്ടോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ആർ ടോൾ പൊക്കൊക്കെ ഉണ്ടാകും ബട്ട് ദേ ആർ തിൻ കുറച്ച് തിൻ ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദർ മസിൽ സ്ട്രക്ചർ പുവർ മസിൽ സ്ട്രക്ചർ ഓർ ഓൾ ടുഗെദർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ ഡെലിക്കേറ്റ് പീപ്പിൾ വണ്ണമൊന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല പൊക്കൊക്കെ ഉണ്ടാവും മസിൽസ് ഒന്നും അത്ര ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കില്ല ഡെവലപ്ഡ് അല്ല എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് അറിയാലോ ഒരു എല്ലി മെല്ലിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ എങ്ങനെയായിരിക്കും മസിൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ആയിരിക്കും സോ ദ ഫിസിക് വിൽ ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് ആൻഡ് സോ ഷെൽഡൻ മെൻഷൻഡ് ദ മെയിൻ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദാറ്റ് ഈസ് ദേ ആർ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു അക്കോർഡിംഗ് ടു ഷെൽഡൻ ദേ ആർ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ആർട്ടിസ്റ്റിക് Uh, then they are considered as brainy people a uh, high korchi intellectual level ullo ra irikkum at the same time they are introverted introvert means endana they like to be in their own world mm? but nammal ipo nerthe parne ectomo endomorph engane irunu so they are jovial people just the opposite ectomorphy e endomorph inde nere opposite aanu mm? so uh, they are we can say that they are slightly introverted people apo um, when we talk about the body built or the physic of the ectomorph they are tall then uh, they have poor muscles uh, then uh, altogether they are delicate people um, then they are thin uh, and at the same time we can say that uh, slightly fragile to fragile aitulla people irukku avaru പിന്നെ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ദ ആർ ഹൈ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ബ്രെയിനി ഓർ ഇൻ്റലക്ച്വൽ പീപ്പിൾ ദെൻ ആർട്ടിസ്റ്റിക് ആൻഡ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സോഷ്യലൈസേഷൻ ദേ ആർ എന്താണ് ഇൻട്രോവേർട്ട് ഇൻട്രോവേർട്ട് ആണ് ദേ ലൈക്ക് ടു ബി ഇൻ ദേർ ഓൺ വേൾഡ് ഓക്കെ സോ ദീസ് ആർ ദ സോ ദർ ഈസ് എ വൈഡ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എക്ടോമോർഫ് ആൻഡ് എൻഡോമോർഫ് ഹോപ്പ് ദീസ് ടു ടേംസ് ആർ ക്ലിയർ ടു യു യെസ് മാം Yes, Now ma'am. let us look mesomorph and then okay. So uh, when we talk about the mesomorph, uh, the body build, it is similar to that of an athlete. Or an athlete in the uh, body build, uh, how will you define the body build of an athlete? Hmm? Sports in the color of the athlete and there again. They are little bit masculine. Right? Meso. Our name is here. In the, in the name itself, it implies that it is something that Uh, masculine they are they have a masculine structure body the structure nokke valare masculine irike and uh, the, when we talk about the characteristics of this person they prefer vigorous activities hmm? and always they will be filled with energy they have the courage and they are very assertive appo oru athlete ne nokki kaiya nammale oru onu parayumbodu nammale ee ingente oru പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോരുത്തരെയും നമുക്ക് മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെ എക്ടോമോർഫ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് സർക്കിളിലുള്ള എക്ടോമോർഫിനെ ജസ്റ്റ് ആലോചിക്കുക എൻഡോമോർഫിനെ ആലോചിക്കുക മീസോമോർഫിനെ ആലോചിക്കുക അങ്ങനെ ആലോചിച്ചാലാണ് ഇതൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഓക്കെ സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മീസോമോർഫ് റിഗാർഡിംഗ് ദ ഫിസിക് ദേ ആർ ദ ബോഡി ബിൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു ദാറ്റ് ഓഫ് athlete that means uh, they are little uh, not little bit they are masculine in nature and when we talk about the characteristic pattern they prefer vigorous activities um, or they are very assertive they have full of courage and they are filled with energy malare energetic a irike pore athlete nu anya suppose uh, they can't uh, sit in a sluggish way alle sluggish aayittu irikkan pella they have to be energetic hmm? so these are the characteristics and who proposed this theory or this uh, classification of personality um, uh, based on body built or physic sheldon okay so sheldon's classification it is also called the somatotype so these body types determine our personality according to sheldon idana sheldon appa we can say that most people have some characteristics of all three types with one type prominent anganeyana sadharana kaanaarullathu ഇനി അപ്പൊ ആസ് ഐ മെൻഷൻ ദ എൻഡോമോർഫ് അതർ ടേം കോൾഡ് വിസറട്ടോണിയ ദെൻ സിമിലർലി വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് മീസോമോർഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾഡ് സൊമാറ്റോട്ടോണിയ മീസോമോർഫിനെ സൊമാറ്റോട്ടോണിയ എന്ന് പറയും ദെൻ 
സെറിബ്രോട്ടോണിയ എന്ന് പറയുന്നത് എക്ടോമോർഫ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സോ ഐ എം നോട്ട് മെൻഷനിങ് ഐ എം നോട്ട് ഗോയിങ് ഇറ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ സോ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ബോഡി ബിൽഡ് and uh, when uh, sheldon conducted his studies um, uh, he uh, made his research uh, or he conducted his studies on criminals and he found that most of the criminals come under which category can you say ee moonu category ile that means uh, sheldon conducted his research uh, among uh, in criminals on criminal misomorph misomorph very good mesomorphil varum so uh, he uh, came to the conclusion that most of the criminals are mesomorph appo endana because uh, mesomorph in the characteristics and they need some vigorous activity le criminals na they are highly vigorous uh, they need energy courage venam idakka undengilana or kallan aagan or criminal aagan pattullo appo so uh, finally uh, sheldon concluded that most of the criminals are were mesomorph okay so this is a uh, body build and uh, this is the sheldon's classification of personality or we can call it as somatotype theory then again uh, another one more classification i will mention uh, before going to the next uh, next um, this physical attractiveness and homeostasis that is by the ernest krishma that is e r n t e r n t e r n s t ernest krishmas k or krishmas classification k r e t s c h m e r krishmas classification this classification is also based on body type appo idu ee personality padikkumba ee classification akka utri important aanu so this classification it is also krishmas classification that is k r e t s c h m e r krishmas classification that is also based on body type so uh, he classified uh, the people into uh, three types that is picnic that is p y k n i c picnic then second is athletic athletic and the third type is aesthetic a e s sorry a s t h e t a c aesthetic aesthetic so picnic is the athletic is the aesthetic is that these are the three classification made Ma'am, by uh, whom slide undo adinte slide slide kaanunnilla സ്ലൈഡ് അല്ല സ്ലൈഡ് ഞാൻ അടുത്തതിനകത്ത് വരുമ്പോ ഞാൻ അതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ഒരു ഇതിനകത്ത് ജസ്റ്റ് അങ്ങ് പറഞ്ഞു പോകാന്നേ ഉള്ളൂ നോക്കട്ടെ ഇത് ഒരു സ്ലൈഡിൽ ഞാൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ക്രിസ്മസ് ടൈപ്പോളജി ഷെൽഡൻസ് അപ്പൊ ഇത് ഓരോ രീതിയിലുണ്ട് ടൈപ്പോളജി വരുമ്പോ അവിടെ ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് അത് ഉണ്ട് Okay, so Krishmas classification. What is the first classification? Picnic. P-Y-K-N-I-C. Picnic. Then second is athletic. And the third is aesthetic. So, picnic, uh, when we talk about the body type or body build, uh, picnic, we call it endomorph. Uh, the fat will be prominent. That is the word he used. മറ്റതിനകത്ത് ബോഡി ബിൽഡ് കുറച്ച് പ്ലംബി എന്നുള്ളൊരു നേച്ചർ ആണ് പറഞ്ഞത് ഹിയർ ഹി മെൻഷൻ ഫാറ്റ് വിൽ ബി പ്രോമിനന്റ് അതായത് ഫാറ്റ് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും അപ്പൊ തടിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കും ദാറ്റ് ഈസ് ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി എ ഫാറ്റി ടൈപ്പ് ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം റിഗാർഡിംഗ് ദ ഹൈറ്റ് ഹി വിൽ ബി ഷോർട്ട് ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദ ബോഡി ഇറ്റ് വിൽ ബി റൗണ്ട് ആൻഡ് ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഓവറോൾ വി കെൻ സേ ദാറ്റ് ഹി വിൽ ബി എ ഫൺ ലവിംഗ് പേഴ്സൺ ഇത്രയാണ് പിക്നിക്കിന്റെ കാരക്ടറിസ്റ്റിക് പറയണത് സോ ദ ഫാറ്റ് വിൽ ബി പ്രോമിനന്റ് റൗണ്ട് ബോഡി ഷോർട്ട് ഫാറ്റി ടൈപ്പ് ദെൻ എന്താണ് ഫൺ ലവിങ് സോ ദീസ് ആർ ദ കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദെൻ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി കാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദേ ആർ സോഷ്യൽ അപ്പൊ ജസ്റ്റ് എൻഡോമോർഫിന്റെ സെയിം കാരക്ടറിസ്റ്റിക് ദേ ആർ സോഷ്യൽ ദേ ഹാവ് ദ ടെൻഡൻസി ഓർ ദ മെന്റാലിറ്റി ടു ഹെൽപ്പ് അതേഴ്സ് ആൻഡ് ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ extrovert extrovert and then arile extrovert introvert hmm yes ma'am 
വളരെ സോഷ്യൽ ആയിട്ട് ജോവിയൽ ആയിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ ആയിട്ട് മിങ്കിൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വി കോൾ ദം ആസ് എക്സ്ട്രോവേർഡ് ഓക്കെ അപ്പൊ സോ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പിക്നിക് ദ ബോഡി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് first thing is that the fat will be prominent or we can say that the person is a fat is of fatty type then at the same time he is short picnic uh, varumba we are talk when we talk about the body characteristic uh, what will be prominent fat fat will be prominent a fat nalla word ana we use edekkunnu so we consider that person as a fatty type then uh, he is short um, regarding the body it is round in shape and altogether we can say that the person is fun loving and a personality characteristics parayumba he is social or in other words we can say that extrovert extrovert irikkum he has a mentality of helping others and overall or fun loving aitulla or people irikkum appo any another important thing where kreshma noted in his study is that these type of people are more prone to suffer from mdp what is mdp MDP എന്താണ് മാനിക് ഡിപ്രസീവ് സൈക്കോസിസ് ബൈപോളർ എഫക്റ്റീവ് ഡിസോർഡർ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ മാനിയ ഡിപ്രഷൻ അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ എന്താണ് ദ ആർ മോർ പ്രോൺ ടു സഫർ ഫ്രം എം ഡി പി എം ഡി പി ഉണ്ടാകാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മാനിയ ഡിപ്രഷൻ അങ്ങനത്തെ അസുഖങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലാണ് so uh, for that he conducted studies on mental patients and found that certain body types are associated with certain particular type of mental disorders apa oru body type apa ee krishma he conducted many studies and he came to the conclusion that certain body types are associated with certain uh, or particular types of mental disorders so oru mental disorders undaganengile oru type of body ബോഡി ബോഡി ടൈപ്പ് ഉള്ളവർക്ക് ഇന്ന ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡിസോർഡേഴ്സ് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പൊ ചിലപ്പോ പറയാറുണ്ടല്ലോ ഒത്തിരി വണ്ണം കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ ഹാർട്ട് അറ്റാക്ക് ഉണ്ടാകാനുള്ള ചാൻസസ് കൂടുതലുണ്ട് ബട്ട് ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല എന്നാൽ കൂടി അങ്ങനെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ഇതിനകത്ത് പറയാറുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ക്രിഷ്മർ ഓൾസോ ഐഡന്റിഫൈഡ് ദാറ്റ് സെർട്ടൻ ബോഡി ടൈപ്സ് ആർ അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് പെർട്ടിക്കുലർ ടൈപ്സ് ഓഫ് മെന്റൽ ഡിസോർഡേഴ്സ് അപ്പൊ ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പിക്നിക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആർ മോർ അസോസിയേറ്റഡ് ആർ മോർ പ്രോൺ ടു Uh, suffer from uh, mdp mdp no yeah manic depressive psychosis i hope it is clear picnic huh? then next is athletic appo ningale ee notes onnu padukku onnu verude onnu note edittta madhi annattu adu text kodi nokki kanya it is very easy for you to study appo because idu slide like ellam kodi ketta nu parayna it is not an easy thing then next is athletic athletic nu anyal endana the person is healthy they uh, they have a balance between uh, muscle and bone development appo nammal nerthe parnu mesomorphin de parnu they are highly masculine appo adey pole thana athletic that the name itself it is the uh, the person is healthy um, when we talk about the body build uh, we know that the person is very healthy and usually they maintain a balance between the muscles and bond development um, bond development ok nalla reethil undavum the muscles are fully developed and, and when we talk about the <coughs> personality characteristics they are energetic and also they are optimistic and they can adjust they have the capacity to adjust with any situation okay adana personality characteristics so when we talk about the athlete the what will be the body type they are healthy um, they are masculine they uh, they maintain a balance between the uh, muscles as well as the bone development or the muscles are well developed the bones development that also uh, is it's in a good uh, way and when we talk about the personality characteristic they are energetic they are optimistic that uh, means they have a positive thinking and uh, whatever be the situation they get well adjusted to the uh, situation even in this uh, even in the very worst condition they know how to ad- make some adjust they can adapt with the situation then next is the aesthetic aesthetic no chalandana aesthetic uh, means uh, other it is somewhat similar to the ectomorph ectomorph inde endayirunu they are thin they are lean pin endana parnathu they are tall and uh, they have no muscles only bone hmm? muscles are kora va irikken the most dominant thing is endana um, bone bony irikken bony structure irikken 
അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡെവോട്ട് വിൽ ബി ദർ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദേ ആർ ലെസ് സോഷ്യൽ ദേ ആർ ഷൈ ഷൈ ഇൻ നേച്ചർ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ വിഡ്രോവൽ ആയിരിക്കും സോഷ്യൽ വിഡ്രോവൽ ആയിരിക്കും ബിക്കോസ് ബാക്കിയുള്ളവരുടെ മുന്നിൽ പോയി നിൽക്കാനൊക്കെ ഒരു നാണം ഒരു മടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും ദെൻ പെസിമിസ്റ്റ് ദേ ആർ ഹൈലി പെസിമിസ്റ്റ് എന്താണ് ഒരു എല്ലാം ഒരു നെഗറ്റീവ് ഔട്ട്ലുക്ക് ആയിരിക്കും ദേ ആർ ഹൈലി നെഗറ്റീവ് പീപ്പിൾ and they always prefers to be prefer to be alone so these are the main features of an aesthetic aesthetic means they are thin they are lean tall there will be um, no dominant muscles then uh, i mean uh, they are bony in nature then when we talk about the personality characteristics they always prefer to be alone they have a negative outlook that means they are pessimist then uh, they are shy people and they are less social okay adana uh, aesthetic in that so these are the uh, uh, main two classifications uh, of body types the first is by sheldon and the second by the krishma okay any now uh, we are talking about the uh, development of personality then uh, when we talk about the physical attractiveness physical attractiveness nya parnu nerthe parnu that is an important Mm, important thing when we talk about the personality namle personality kurichu parayumba we often say that if suppose if a person is good looking or we define personality in terms of physical attractiveness for kaanan kollavunna raal anengi namle otti idiki pare ah he is very good looking anengi or uh, he is uh, sorry uh, he is having a very good personality alle namle oru good looking aayittulla raal vega നമ്മൾ പറയും ഹീസ് ഹാവിങ് എ ഗുഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി സോ ഫിസിക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് ദാറ്റ് ഓൾസോ പ്ലേസ് എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ഇൻ ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഫിസിക്കലി അട്രാക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇറ്റ് വിൽ ഹാവ് എ നെഗറ്റീവ് ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ദ പേഴ്സൺ അപ്പൊ ഫിസിക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിസിക്കൽ അട്രാക്റ്റീവ് മീൻസ് വെരി അട്രാക്റ്റീവ് ലെസ് അട്രാക്റ്റീവ് അതൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ എഫക്ട് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി the next is the homeostasis homeostasis means what is the meaning so that means uh, equilibrium homeostasis means uh, it is very necessary to maintain an equilibrium equilibrium with what hmm? uh, with the internal environment as well as the external environment so uh, that it refers to the maintenance of a stable internal environment what what do you mean by the internal environment here the internal environment means temperature then uh, blood sugar level blood pressure water balance all these things are internal environment uh, so if any of these condition if there is a change in any of these condition or if some disequilibrium emerges then what happens uh, so the homeostasis it will be disturbed so it again affect the personality suppose if a person is always sick he is having diabetes or uh, juvenile diabetes or something like that or he if, if he is sick then definitely it will affect the development of personality so it is very necessary to maintain an equilibrium between the internal environment and the external environment the internal environment ile endengilum affected aayi kaniyenal the external environment that is the overall the personality it will be uh, affected okay then uh, again uh, next is about the physical defect namukku ariya physical defect allengil or physical disability undengil adu it will affect the overall phase of life alle appo um, so again it will uh, affect the development of personality so when we talk about the physical defect the impact of physical defect upon personality has come from the Alfred Adler's uh, theory of organ inferiority idu oru theory aanu i just i mentioned it here so anyway physical defect it will uh, it again it will also affect the development of personality then as you know that health condition ipo nammal ivide parnu health condition nu parane ipo idinatha edengil oru idu varu aanu edengil oru defect varu aanu nundengil or abnormality varu anengil definitely we can say that it will affect the health so the health conditions also play a very important role in the development of personality hope it is clear right yes ma'am very clear right okay the next is um, i'll move to the next slide 
നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ദി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഇപ്പൊ ഇത്രയും ഇത്രയും ബയോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു ദ സെക്കൻഡ് ഫാക്ടർ ഇസ് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് സൈ വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഇന്റലക്ച്വൽ ഡെവലപ്മെന്റ് സോറി ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഇമോഷണൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ ആസ്പിറേഷൻ ആൻഡ് അച്ചീവ്മെന്റ് ദീസ് ഓൾ പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇന്റലിജൻസ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ ഇന്റലിജൻസ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ഇന്റലിജൻറ്റ് ദെൻ Uh, the person will be able to make many adjustments with the world around him alle intellectual aitu lorku alunnundengil avarku engena alle they know how to adapt with the situation how to tackle the problems in front of them uh, so uh, we can say that um, if a person is intelligent or intellectual there are various factors when we talk about the intelligence intelligence nu parayumba buddhi mathra alla ഒത്തിരി ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ദ ഓവറോൾ ഡെവലപ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ആ ഇന്റലിജൻസിൽ ആ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹി മൈ ബി ഏബിൾ ടു സോൾവ് ദ പ്രോബ്ലം എഫിഷ്യൻലി ഹി നോ ദ ഡെസിഷൻ മേക്കിംഗ് സ്ട്രാറ്റജി സോ വീരിയസ് എലമെന്റ്സ് ആർ ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇന്റലിജൻസ് സോ ദ ഇന്റലക്ച്വൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓഫ് ഇഫ് എ പേഴ്സൺ ഇസ് ഇന്റലിജൻറ്റ് ദെൻ ദ പേഴ്സൺ വിൽ ബി ഏബിൾ ടു മേക്ക് മെനി അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ വേരിയസ് ഏരിയാസ് ഓഫ് ഹിസ് ലൈഫ് okay so what the judgments he makes will be correct then the person uh, when we when we talk about the problem solving he is able to tackle the problems in front of him at the same time he should be able to make some correct decision or decision making strategies you know how to take mm? so uh, we can say that the intellectual determinants when we talk about the psychological factors the intellectual determinants also play a very important role then uh, when we talk about the again uh, emotion Mm. when we talk about emotions we make adjustment especially when uh, for example uh, in the interpersonal relationship or in the family itself we have to uh, make many adjustment when we talk about the emotion mm. if uh, we know how to manage the emotion we know how to um, we should be aware of our own emotions so then only we will be able to regulate our emotion mm. ഒരു ഫാമിലി സെറ്റപ്പിൽ തന്നെ പലപ്പോഴും നമ്മളുടെ പല ഇമോഷൻസ് നമുക്ക് വി ഹാവ് ടു കൺട്രോൾ സോ ഇമോഷണൽ ഡിറ്റർമിനൻസ് ഓൾസോ പ്ലേ എ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റോൾ ദെൻ ഇമോഷൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഡിറ്റർമിനൻസ് ബിക്കോസ് ദ എഫക്ട് ദ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് അബൌട്ട് ദ സെൽഫ് ഡിസ്ക്ലോഷർ So self-disclosure means it is considered as a basic mental health such and such disclosure helps to bring about a healthy personality pattern which is a guarantee for socially desirable and favorable reactions from others. So <clears throat> if a person is, uh, uh, if, um, if a person is able to make some disclosure that means it helps to bring about healthy personality and uh, this day makes the gives a guarantee for a socially desirable as well as uh, 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 favorable reactions from others also that means a person has to be uh, self disclosure that is very impo- important con- component in the development of personality then again is the um, aspiration and achievement what do you mean by aspiration and achievement we have to aspire for something then only we will be able to achieve mm-hmm. uh, these are some components of motivation so aspirate person has to be motivated uh, then only he will be able to aspire and after that he will be able to achieve certain goals so they have to, these have an effect on the development of personality so uh, these are the psychological factor intellectual determinants then emotional factors self disclosure aspiration and achievements so uh, then next about the um, environmental factors when we talk about the environmental factors social ac- acceptance that is very important social acceptance as well as social deprivation so in the society if if we are deprived or if we are neglected or rejected by some people it will affect the pers- development of personality then educational factors if you are not getting proper education hmm? education alagil knowledge our skills various skills we are um, uh, developing during the uh, when the education that process when we go through that process education process so uh, if all these things lack 
then it will affect the personality S similarly family determinants various fam components in the family that uh, parent child relationship uh, father mother relationship the bonding then ordinal position all these things affect the development of post personality then emotional climate of home mm? if there is a freak when family discord or uh, uh, the dispute between the father and the mother happens and the child is witnessing all these things then what happens it will affect the personality of the child then uh, again as i mentioned earlier ordinal position chela mootha kutigal anandini they will be more responsibility said like that i don't know how far it is correct uh, but it is said like that so the ordinal position that will also have an effect on development of personality then the size of the uh, family that is also very important nowadays most of the families are nuclear family hmm? so that will also have a development on personality for example if a speech in the speech development during the developmental space uh, developmental phase സ്പീച്ച് ഒക്കെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പണ്ടൊക്കെ ഇറ്റ് വാസ് എൻ എക്സ്റ്റെൻഡ് ഫാമിലി സോ സോ മെനി മെമ്പേഴ്സ് വിൽ ബി ദർ ഇൻസൈഡ് ദ ഫാമിലി ആൻഡ് ദ ചൈൽഡ് ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് എ ചാൻസ് ടു ഇന്ററാക്ട് വിത്ത് ഓൾ ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓർ ഹി ലേൺ സോ മെനി തിങ്സ് ബൈ ഒബ്സർവിംഗ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് സോ ദ സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഓൾ അതർ ഡെവലപ്മെന്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഇൻ എ ഹൈ റേറ്റ് ഓർ പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ നടക്കും ബട്ട് നവ് ഇറ്റ് ഈസ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ ഫാമിലി ഓൺലി ടു ഓർ ത്രീ maximum four members will be there mm? uh, so what happens adina adinde daya limitations und so we can say that the size of the family and various other factors in the family affect the personality uh, affect the development of the personality okay so uh, these are the environmental factors so when we talk about all together uh, to sum up when we talk about the personality development um, personality physical determinants that is very important psychological determinants uh, then environmental determinants so personality development means it is a combination of all these factors physical determinants physiological psychological determinants environmental determinants is it clear yes ma'am yes ma'am അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ പേഴ്സണാലിറ്റി എന്താണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മനസ്സിലായി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്താണ് ട്രേ വോട്ട് ഈസ് വട്ട് യു മീൻ ബൈ എ ട്രേ അതെന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു നൗ ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേം വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ടെമ്പറമെന്റ് സോ ടെമ്പറമെന്റ് മീൻസ് ദിസ് ഇസ് എൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ആൻഡ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ ബിഹേവിയറൽ സ്റ്റൈൽ ടെമ്പറമെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എൻ ആസ്പെക്ട് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് ട്രേ it is also temperament is also an aspect of personality and it is a behavioral style behavior in the or style an that is how a person behaves in a particular situation okay uh, so um, uh, all behave differently in a particular uh, suppose i am taking a class i am the teacher uh, so then if the uh, some ba- suppose uh, some back benches are there in the class and they are disturbing the class so um, how will i behave as a teacher what will be my reaction sometimes uh, i shout at them hmm? suppose if other teacher comes and take the class same thing is happening or kore back benches und again they are disturbing so how the other teacher respond sometimes the teacher ignore them hmm? so that is that teacher style my style is different so here temperament means it is an aspect of personality that is how a person behaves in a particular situation mm? a temperament means it is a style and that is how a person and uh, person uh, behave and interact with other people uh, around it if uh, for example suppose uh, uh, mm, if you uh, when you are writing when you are um, preparing for an exam and the exam comes uh, so you will be uh, some people will be little bit stressed when they face the exam some students will be little bit stressed or tensed when they face the exam but other category of people they take it as very easy or they take the things as they come okay uh, so these are different types of people 
so how uh, here these uh, one category of students are behaving in a particular way other category of uh, students are behaving in another way just the opposite they take it they are uh, they take it very easy exam as a very easy thing or they take things as they come or other group of people they are be they become very tensed so we can say that that is called the temperament so it is an aspect of personality and it refers to the behavioral style that is how of behavior for a particular situation in nammal engane behave edu nalladana temperament nu parayana that personality ivide nan just the just i added personality describes uh, what a person does or why they do things endu kondana what a person does endana cheynada at the same time uh, why they do things so temperament refers to the personality traits that determine how someone reacts to the world a pers world a person's temperament style plays a role in how they behave and interact with the with other people and within the world so that is a temperament trait the personality le varuna certain terminologies are okay when we <coughs> talk about the approaches to personality hmm? personality le approaches nu parayumba we can divide it into two type approach and trait approach hmm? type approach und trait approach und so first we will deal with uh, type approach hmm? type approach nu parnal endha endana hmm? type njan nerthe parnu uh, orkando type inganeyana nammal type categorize cheyidekkanadu do you remember krishnas and sheldon 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 type nu parayumbo endina base cheyidittana body type aanu hmm? ബോഡി ബിൽട്ടിന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ഫിസിക്കിന് വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ ഒരു കാറ്റഗറൈസേഷൻ വന്നേക്കുന്നത് സോ ടൈപ്പ് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈപ്പ് അപ്രോച്ച് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ കോൾ ദ ടൈപ്പ് തിയറി ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി സോ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു ദ സൈക്കോളജിക്കൽ ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്പ്സ് ഓഫ് പീപ്പിൾ നമ്മൾ ഡിഫറെന്റ് ടൈ ഓരോ ആൾക്കാരെ ഒരു ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറി കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പീപ്പിൾ ആർ ഡിവൈഡഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് കാറ്റഗറീസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ എന്താണ് ബോഡി ടൈപ്പ് ബോഡി ടൈപ്പ് ആണ് സോ ടൈപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് വി ക്യാൻ സേ ദറ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് സിംപ്ലി എ ക്ലാസ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് who has some collection of some common collection of characteristics appo njan parnu chellare bayangara fatty ana avaru or category il ittu chellare bayangara masculine ana avaru or category il ittu chellare they are very tall and thin muscles are not that much developed avara they have uh, we have put it in or sheldon or the type theorists they have put it in put them in another category appo type means it is simply a class of individuals who has some collection of characteristics that is that means the people are classified into ca categories according to their characteristics they share in common it means like here it means that people are classified into categories according to the characteristics they share in common so uh, we know that some people prefer to be happy always Uh, they um, people who are happy uh, they always show a tendency to talk always mm? they are outgoing they are jovial and we uh, put them in a particular category and we call them as endana nammal endha parayanadu extrovert nu parayam adayidu ipo njan ivide example nu parney ipo njan parna karyam thanne ittirundennu chellare bayangara outgoing outgoing aayirikkum happy go lucky nature aayirikkum പിന്നെ ദേ ലൈക്ക് ടു മിക്സ് വിത്ത് പീപ്പിൾ സോഷ്യലൈസേഷൻ ദ ലൈക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുണ്ടാകും നല്ല ജോവിയൽ ആയിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവരോടും സംസാരിച്ച് നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ല ചിരിച്ച് നല്ല ഈ സന്തോഷമായിട്ട് എപ്പോഴും ഇരിക്കുന്ന അവരെ നമ്മൾ വി കാറ്റഗറൈസ് ആസ് എക്സ്ട്രോവേർഡ് ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ആൻ എക്സാമ്പിൾ അപ്പോ എ നമ്പർ ഓഫ് തിങ്കേഴ്സ് ഹാവ് ഗിവൺ ദ ടൈപ്പോളജിക്കൽ മോഡൽസ് Uh, to explain personality appa uh, i already mentioned uh, sheldon sheldon's typology krishmer's typology ini ivide or hippocrates typology kudi undu adu kudi i will mention that is uh, one minute hippocrates uh, he mentioned uh, the personality uh, okay 
um he had given more importance to this uh, temperament ipo njan nerthe parnille ee temperament nanu importance koduthathu sheldon hmm? sheldon have given more importance to uh, temperament appo sheldon uh, these temperaments were associated to uh, certain body fluids appo hmm? ee uh, hypocrites parainad endana um uh, he gave more importance to temperaments and these temperaments are associated with four body fluids endana body fluids nu parayanadu body fluid or he called as humor h u m o r nan ipo just nu eduva humor appa humor nu parney endana it is called body fluid ഹ്യൂമർ ആണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് പറയുന്നത് ഹിപ്പോക്രേറ്റ് അപ്പോ സോ ഹി ഐഡന്റിഫൈഡ് ഫോർ ബോഡി ഫ്ലൂയിഡ് ദാറ്റ് ഈസ് യെല്ലോ ബൈൽ യെല്ലോ ബൈൽ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഇതൊക്കെ യെല്ലോ ബൈൽ യെസ് മാം യെല്ലോ ബൈൽ വാട്ട് ഇസ് എ നെക്സ്റ്റ് വൺ യെല്ലോ ബൈൽ ദൻ ബ്ലഡ് ഇസ് ദ then black bile and next is the phlegm p h m e g m ingena naal aite appa temperament nu parayanad this temperament is uh, that is hypocrites he gave more importance to temperament and he says that the temperaments are associated with four body fluids or otherwise called uh, humor and he classified four or he identified four body fluids that is yellow bile blood black bile phlegm ingena adayidu endana in malayalathil parayanad കബം പിത്തം അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ഓർമ്മ വരണില്ല വാദം കബം പിത്തം അപ്പൊ യെല്ലോ ബൈ വാദം ദിസ് ഇസ് കബം ഫ്ലം ഇസ് കബം ദിസ് വാദം അങ്ങനെയാണ് തോന്നുന്നത് എനിക്ക് ഐ എം നോട്ട് ഷുവർ അബൌട്ട് പിത്ത ഫ്ലം ആണ് കബം അത് എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേതെനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല എനിക്ക് അതാണ് നമ്മളിപ്പോ മലയാളത്തിൽ ആയുർവേദത്തിലൊക്കെ പറയുമ്പോ പറയും വാദം കബം പിത്തം അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ഹിപ്പോക്രൈറ്റ്സ് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്തത് ടെമ്പറമെന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹ്യൂമർ ഹ്യൂമറിന്റെ വേറെ ഇതെന്താണ് ബോഡി ഫ്ലൂയിൽ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യെല്ലോ ബൈൽ ബ്ലാക്ക് ബൈൽ ബ്ലഡ് ആൻഡ് ഫ്ലം ഫ്ലം എന്ന് പറയുന്ന കബാണ് മറ്റത് എനിക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണ് and uh, this uh, theory um, suggests that um, uh, temperament again he says that the temperament it is based on um, four uh, four types of temperament are the mm? uh, that is uh, sanguine sanguine then uh, choleric choleric then uh, melancholic melancholic and phlegmatic phlegm nerthe parnille phlegmatic appo ingente naal idana temperament ne parayanad sanguine choleric Um, melancholic and phlegmatic hmm? uh appo idinte any characteristics unna sanguine nu parneyna when we talk about the personality types they are very enthusiastic uh, then um, enthusiastic airikum pin endana they are very active and social also hmm? when we talk about the uh, choleric type they are short tempered uh, they are very fast and irritable അതേതാണ് കോളറി കോളറിക്ക് വരുമ്പോ ദേ ആർ ഷോർട്ട് ടെമ്പേർഡ് ആൻഡ് ഇറിറ്റബിൾ ആൻഡ് വെൻ വി ടോക്ക് അബൌട്ട് ദ മെലങ്കോളിക് മെലങ്കോളിക് ടൈപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേ ആർ വെരി
ബട്ട് അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ദേ ആർ വെരി ക്വയറ്റ് വളരെ എല്ലാ കാര്യവും ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടായിരിക്കും തിങ്ക് ചെയ്യണത് ദേ ആർ വെരി വൈസ് ആൻഡ് വളരെ ക്വയറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ഇരിക്കുന്നത് ദെൻ ഫ്ലമാറ്റിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ആർ വെരി റിലാക്സ്ഡ് ദേ ലവ് പീസ് ഓർ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ വെരി പീസ്ഫുൾ ദേ ആർ കാം ഈസി ഗോയിങ് and there will be no emotional outburst appo etra avare nammal prompt idalum avare or there will not be any emotional outburst from the side so these are the um, various uh, or the fundamental personality types or the four types of temperament according to hippocrates appo idinathe e somato sheldon that is uh, sheldon category that is very important krishmas category and hippocrates appo ഇതൊക്കെ എല്ലാ ഇതിനകത്ത് അത്രയ്ക്കും കൂടെ റെലവെന്റ് അല്ല നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ഇതിനകത്ത് ബിക്കോസ് ഒത്തിരി പുതിയ തിയറീസ് ഒക്കെ വന്ന കാരണം ഇത് അത്രയല്ല ബട്ട് വെൻ യു സ്റ്റഡി പേഴ്സണാലിറ്റി യു ഷുഡ് നോ ദാറ്റ് ക്രിസ്മസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ വാട്ട് ഇസ് ക്രിസ്മസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദെൻ ഷെൽഡൻസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹിപ്പോക്രൈസ് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഇസ് ക്ലിയർ ഇത്രയും മനസ്സിലായല്ലോ then when we talk about the type approaches mm, again there are different types of approaches they call the personality uh, type personality again it is divided into type a personality theory then type b personality theory then carl jung's personality type it is pronounced that u j is silent and so carl jung's personality type then meyer briggs uh, personality types so these are other type approaches appo ee type approach parayna samayathe nammala matte sheldon de classification krishmer de hippocrates inde itrayum perade parayunu idu koodada adu kanju korchu koodi kanju vannappo edana type a personality ee naale nam vannathu now let us look what we mean by type a idu type a like kadakane kaala munne um, i would like to tell you one more thing have you heard of this name phineas gages ഈ ഫീനസ് ഗേജസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരാളെ കുറിച്ച് ഗേജ് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹാവ് യു ഹേർഡ് ഓഫ് ദിസ് പേഴ്സൺ ഇപ്പൊ ഫീനസ് ഗേജ് ആ അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നിങ്ങൾ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദ കംപ്ലീറ്റ് അതിന്റെ ഒരു ഇത് കിട്ടും ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യാം ആക്ച്വലി ഈ ഫീനസ് ഗേജ് എന്ന് പറയണത് Uh, he was a uh, a worker i know he was uh, it, it, i think during his 80s land uh, no uh, this man uh, he unfortunately this person met with an accident and this accident uh, changed him a lot ഈ ഫീനസ് ഗേജ് എന്ന് പറയുന്ന ആള് ഒരു സാധാ ഒരു വർക്കർ ആയിരുന്നു ഹി മെറ്റ് വിത്ത് an accident and uh, um, this accident uh, changed him a lot എന്താണ് ചേഞ്ച് വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ആക്ച്വലി ഹി വാസ് എ റെയിൽ റോഡ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്കർ ആൻഡ് ഹിസ് നെയിം വാസ് ഫീനിയസ് ഗേജ് ആൻഡ് ആക്സിഡന്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അയൺ റോഡ് ലോഞ്ച്ഡ് ഇൻ ദ ഫീനസ് ഗേജ് ലെഫ്റ്റ് ചീക്ക് ആൻഡ് ഇറ്റ് വെൻ പെനൻട്രേറ്റഡ് ത്രൂ ഹിസ് ഹെഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് കെയിം ഔട്ട് ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് അതായത് ഒരു ഒരു റെയിൽവേ റോഡ് വർക്കർ ആയിരുന്നു വർക്ക് ചെയ്തിരുന്ന കൺസ്ട്രക്ഷന്റെ ടൈമിൽ ഒരു വലിയൊരു അയൺ റോഡ് ഇയാളുടെ ഈ എന്താണ് ബ്രെയിൻ തുളച്ചിട്ട് അതായത് ഹെഡ് തുളച്ചിട്ട് ഈ ചീക്കിന്റെ ഇപ്പുറത്തെ സൈഡിൽ കൂടി വന്നു യു ജസ്റ്റ് ഇമാജിൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ആൻഡ് ബട്ട് ഹി സർവൈവ് ദാറ്റ് ഇൻസിഡന്റ് ഈ ഒരു ഒരു ട്രമാറ്റിക് ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു അത് അപ്പൊ ഒരു അയൺ റോഡ് ബ്രെയിനിൽ കൂടി തുളച്ച് ഈ ചീക്കിന്റെ ഈ സൈഡിൽ കൂടി വരിക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക അപ്പൊ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ദാറ്റ് റോഡ് കെയിം ഔട്ട് ഓഫ് ദ ലെഫ്റ്റ് ചീക്ക് ഇസ് എ ക്ലിയർ മനസ്സിലായോ അത്രേ അപ്പൊ എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഡെത്ത് ഉണ്ടായില്ല ബട്ട് ഹി സർവൈവ് ദാറ്റ് ആക്സിഡന്റ് അതാണ് സംഭവിച്ചത് അപ്പൊ ഈ ഇത് സർവൈവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വോട്ട് ഹാപ്പൺ ഹി സർവൈവ് ദാറ്റ് ആക്സിഡന്റ് ദിസ് ഇൻസിഡന്റ് ബട്ട് ഹി ഷോഡ് സം ഫിസിക്കൽ എയിൽമെന്റ്സ് അതായത് കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് എയിൽമെന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ഒരു ബ്ലൈൻഡ്നെസ് അപ്പൊ എത്രയായാലും ബ്രെയിൻ അത് ഇറ്റ് ഗോട്ട് ഡാമേജ്ഡ് അല്ലെ ദ ഇഞ്ചുറി ഇറ്റ് വാസ് എ സിവിയർ ഇഞ്ചുറി സോ ഹി വാസ് ഹി ഷോ സം ഫിസിക്കൽ എയിൻമെന്റ് ഫസ്റ്റ് ബ്ലൈൻഡ്നെസ് ആയിരുന്നു പിന്നെ അതിങ്ങനെ പല പല ഏരിയാസിലേക്കും എഫക്റ്റഡ് ആയി ബിക്കോസ് ദ ഹോൾ ബ്രെയിൻ ഗോട്ട് ഇഞ്ചുർ 
and uh, his friends reported that after this incident his personality has completely changed hmm? the personality le first oru oru incident nu parayam personality kuriche koodalayittu study cheyanalla adha idu ee oru iron road ee right side nu tholachi left cheek like vannu appo but the patient survived uh, and he showed drastic changes in his personality adu enginaana Uh, other either um, he first of all he could not uh, keep his appointments yakapala uh, yala i i mentioned that he was a worker so he could not he find it very difficult to keep uh, his appointments then uh, he showed started showing some uh, disre- disrespect to his, uh, his uh, authorities then angana uttri changes personality le vannu Uh, and he died uh, and he, later after several years he died and this incident it is considered as the first case that was widely recognized as the clear evidence which shows that there is a link between physical brain and personality manasilayo appa nammalde brain um personality in tamil oru link undu nalladhu manasilakkiya oru first incident irunnu that is why i mentioned this incident is it clear അപ്പൊ ഫീനിയസ് ഗേജ് ഈ നെയിം ദാറ്റ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ അതൊന്ന് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഫിസിക്കൽ ഐ മെൻഷൻ ദാറ്റ് സം ഫിസിക്കൽ ഡിസ്റ്റർബൻസസ് ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എയിൻമെന്റ്സ് ഹി ഷോ അപ്പൊ ആ ഫിസിക്കൽ എയിൻമെന്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ബിക്കോസ് എന്റെ ഓർമ്മയിൽ ആ ഒരു ബ്ലൈൻഡ്നെസിന്റെ ഇതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഒത്തിരി പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ കണ്ട ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെയിൻ ആയിട്ട് ഫ്രണ്ട്സിന്റെ അടുത്ത് പെരുമാറുന്നതിൽ വ്യത്യാസം വന്നു പിന്നെ അതോറിറ്റീസിന് അടുത്ത് പെരുമാറുന്നതിന് പിന്നെ ആൾക്കാരെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യണേൽ അങ്ങനത്തെ കുറെ വ്യത്യാസമൊക്കെ വന്നു എനിവേ ദിസ് ഇസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് ദ ഫസ്റ്റ് കേസ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഷോസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ ലിങ്ക് ബിറ്റ്വീൻ ദ ഫിസിക്കൽ ബ്രെയിൻ ആൻഡ് പേഴ്സണാലിറ്റി ഓക്കെ അത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് നൗ വി ആർ ഗോയിങ് ടു ദ ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി വോട്ട്സ് എ ടൈം നൗ Uh, type A personality. So type A personality, type B personality. So we know that these are the two contrasting personality types. And this uh, personality type, it was developed by two cardiologists who proposed that certain types of uh, personality are more prone to coronary disease. So in our career, we have a lot of are more prone to prone to certain types of disease alle appo these two theory random entirely different ana character when we talk about the personality the people who come under this type a they possess some personality characteristics and uh, type b they have their own personality characteristics so these two are contrasting personality types and it was uh, proposed by mayor fredman and uh, റേ റോസൻമാൻ അപ്പൊ അത് ആരാണെന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ടെക്സ്റ്റിലുണ്ട് ഇറ്റ് വാസ് പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ ഫ്രൈഡ്മാൻ ആൻഡ് റോസൻമാൻ ആൻഡ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ സ്റ്റഡീസ് ദ പേഴ്സണാലിറ്റി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ദേ കണ്ടക്റ്റഡ് സ്റ്റഡീസ് ഓൺ കൊറോണറി ഹാർട്ട് ഡിസീസ് പേഷ്യൻറ്റ് ഓക്കെ സോ ടൈപ്പ് നൗ ലെറ്റ് എസ് ലുക്ക് ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി എന്താ നോക്കാം സോ ഈ ടൈപ്പ് എയിൽ വരുന്ന പീപ്പിൾ ദേ ആർ യൂഷ്വലി വർക്ക് ഹോളിക്സ് they are highly ambitious competitive aayirikkum and they hate to waste time and they get easily annoyed if they are not using their time properly so nammal chela aalkare ok kandittunde bangarayitte ipo or kaari undengi valare prompt aayitte correct time keep cheythu ella cheythu povu appo avaru they are highly competitive or competitive mentality unda at the same time or competitive mentality undengi definitely that sort of people they will be ambitious they want to uh, achieve something eppadi namukku endengil ok achieve cheyanam nalla oru tendency undagum and they never waste time all the time uh, they will be occupied in uh, some work or other mm? so they feel a constant sense of pressure and have a strong tendency to do several things at once എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കണം എല്ലാം പെട്ടെന്ന് വർക്ക് ഒക്കെ തീർക്കണം എന്നുള്ള ഒരു ഇതായിരിക്കും ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിലാക്സ് ആൻഡ് സപ്പോസ് ഇഫ് ദേ ഗെറ്റ് എ വെക്കേഷൻ ദേ ടേക്ക് ദർ വർക്ക് വിത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു വെക്കേഷൻ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവരവരുടെ വർക്കും കൊണ്ടായിരിക്കും പോണത് ഹാവ് യു കം അക്രോസ് വിത്ത് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി 
നമ്മളുടെ ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആസ് എ സൈക്കോളജിസ്റ്റ് യു ആർ ഓൾ എ ബഡിങ് സൈക്കോളജിസ്റ്റ് സോ യു ഹാവ് ടു ഒബ്സേർവ് ദ പീപ്പിൾ അറൌണ്ട് യു അപ്പൊ നമ്മൾ വെറുതെ ഈ പഠിക്കുന്ന തിയറി ഒക്കെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കണം ഇപ്പൊ വെൻ യു കം അക്രോസ് വിത്ത് ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് യു ക്യാൻ പുട്ട് ദം ഇൻ ദിസ് കാറ്റഗറി ദാറ്റ് ഈസ് ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി അപ്പൊ അവർ ഹൈലി കോമ്പറ്റേറ്റീവ് ദേ ആർ അംബീഷ്യസ് ദേ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു വേസ്റ്റ് ദർ ടൈം ആൻഡ് ഇഫ് ദേ വേസ്റ്റ് ദർ ടൈം ഇപ്പൊ വെറുതെ ഒരു ജോലി സ്ഥലത്ത് തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് വെറുതെ ഇരുന്ന് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ ഷേർലി ആയിട്ട് ഇരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ദേ ഈസ്ലി ഗെറ്റ് അനോയിഡ് ബിക്കോസ് ദേ ഹാവ് എ കോൺസ്റ്റന്റ് സെൻസ് ഓഫ് പ്രഷർ ആൻഡ് ഹാവ് എ സ്ട്രോങ് ടെൻഡൻസി ടു ഡു സെവറൽ തിങ്സ് അറ്റ് വൺസ് പല കാര്യങ്ങളായിരിക്കും ചെയ്യണത് അവര് ഇപ്പൊ സ്റ്റുഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ ടീച്ചേഴ്സിന് ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയാൻ തരും സ്റ്റുഡന്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു ചെറിയ പെർസെന്റേജ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കും അപ്പൊ വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ഫൈൻഡ് ഇറ്റ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് ടു റിലാക്സ് ഇപ്പൊ ഒരു ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഒരു വെക്കേഷൻ കിട്ടിയ കൂടി തന്നെ ആ വെക്കേഷൻ എൻജോയ് ചെയ്യണേക്കാളും കൂടുതൽ ദേ പ്രിഫർ ടു ടേക്ക് ദ വർക്ക് ബുക്ക് ദ ഓക്കെ സോ ദീസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദേ ആർ കോൾ ദ ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി then next is uh, type b personality next is uh, type b personality uh, so what is a uh, type b personality hmm enda irikkum type a ide near opposite irikkum that means engena irikkum they are non competitive mattoru type a nu parayumba they are highly competitive when we talk about the type b personality they are not competitive and we can say that as they are not competitive they they are easy going oh. well ella valare easy aite edukka and they seems to be relaxed pin uh, when we talk about their anchor anchor ok valare korava irukku avarku and they are in short we can say that they are less driven ipo classroom ilakke thanne namukku kaanaarundu ingenta kuttigal adayidu or assignment or or work endengilum koduthu kanya they won't complete it in time അല്ലെങ്കിൽ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റ് വരെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും ബിക്കോസ് ദേ ടേക്ക് ഇറ്റ് എസ് എൻ ഈസി തിങ് ദേ ഹാവ് നോ ഡ്രൈവ് ആൻഡ് ദേ ഓൾവേസ് പ്രിഫർ ടു ബി ഇൻ എ റിലാക്സ്ഡ് മൂ ഓക്കെ ദാറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് പേഴ്സണാലിറ്റി വി കോൾ ആസ് ദ ടൈപ്പ് ബി പേഴ്സണാലിറ്റി ദെൻ സോ ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ദീസ് ടൈപ്പ് സ്റ്റഡി ഷോസ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് അത് ഈ ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പിൽ ദർ ആർ ദേ ആർ മോർ പ്രോൺ ടു സെർട്ടൻ ഡിസീസസ് ലൈക്ക് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ദേ ഹാവ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ജോബ് സ്ട്രെസ് ദെൻ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ദെൻ ഹാർട്ട് ഡിസീസ് ഇൻ ഷോർട്ട് വി ക്യാൻ സേ ദാറ്റ് ദേ ആർ മോർ പ്രോൺ ടു ഹാർട്ട് ഡിസീസ് അപ്പോൾ ഈ ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് ബി പേഴ്സണാലിറ്റി ഇറ്റ് വാസ് ഫോമുലേറ്റഡ് ഓർ പ്രപ്പോസ്ഡ് ബൈ എ കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ബൈ ടു ബൈ ടു കാർഡിയോളജിസ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഇവരാണ് ഈ തിയറി ടൈപ്പ് എ ടൈപ്പ് ടൈപ്പ് ബി പേഴ്സണാലിറ്റി തിയറി ദേ പ്രപ്പോസ്ഡ് ഇറ്റ് ആൻഡ് ദേ കൺക്ലൂഡഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ദീസ് പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് ആൻഡ് സെർട്ടൻ ഡിസീസസ് അപ്പൊ ടൈപ്പ് എ പേഴ്സണാലിറ്റി ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷൻ ദെൻ ജോബ് സ്ട്രെസ് വിൽ ബി ഹൈ ദെൻ ദേ വിൽ ഹാവ് എ സോഷ്യൽ ഐസൊലേഷൻ ദെൻ they are more prone to heart disease okay appa itreyana type a type b personality then uh, i will uh, just complete these two uh, these two types also then uh, this is how will you pronounce this name call you no uh, j is silent so you have it it should it should be pronounced as you so you uh, first introduced the personality theory in his book called you know psychological types so you he introduced one book our book il ana he personality type okka parneykunnathu so he used uh, four functions uh, 